ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ആ പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ പലതരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യം നിലവിലുള്ളതായിട്ട് മാഷ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യം ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കിഴാള ജനത എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകരും കൈവേലക്കാരും ദളിതരും ആദിവാസികളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കീഴാള ജനതയും ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇപ്പോഴും മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു ആ വൈരുദ്ധ്യം എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് അധികാരം കൈമാറ്റത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗങ്ങളും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നൊരു ശക്തിയായിട്ട് ഭരണകൂടം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതും ദീർഘകാല പ്രക്രിയ കൊണ്ട് മാത്രം പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ആ വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷം ചില പ്രത്യേക ഒരു ഒരു ഗിബൺ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് അടുത്ത ആ സന്ന കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് അതിന് ആ വൈരുദ്ധ്യത്തിലൊരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകാശനമുള്ള ഒരു കാലമാണിത് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗം എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി പരസ്യ പൊതുവെ പറയുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗം ഇതേവരെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത് നിലനിന്നത് ഒരു ലിബറൽ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടമായിട്ടാണ് അപ്പം ലിബറൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ ആ ചരിത്രത്തിൽ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഒരു കാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തനി നിറം പുറത്തെടുക്കാൻ നോക്കിയത് പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണ വർഗങ്ങളുടെ ഒരു ഭീകരമായ തനി രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം അത് ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്ത് അതിന് വേറൊരു മുഖം വന്നിരിക്കുകയാണ് ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു സാമന്ത ഭരണ കൂടമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആഗോള ചൂഷണത്തിൻ്റെ ഏജൻറ്റന്മാരാണവർ അതേസമയം അതിനവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ സഫലമായി തീർന്നതുമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു വർഗീയതയുടെ രൂപത്തിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അവർ അതാണ് ഇന്നത്തെ സവിശേഷ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയും ഹിന്ദു വർഗീയ രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വൈരുദ്ധ്യം നിൽക്കുന്നത് അതൊരു മുഖ്യ വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ലളിതവൽക്കരണത്തിലേക്ക് പോകുമോ ആ തരത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഓരോ ഓരോ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളും മറുവശത്ത് ഹിന്ദുത്വേതര ശക്തികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശക്തികളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നിരന്തരം അനുസ്യൂതം തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ ഉള്ള പ്രകടമായ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് അത് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു അല്ല അങ്ങനെയല്ല അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടവും ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി മുതൽ തന്നെ തുടരുന്ന ഒന്നാണ് അതേസമയം അത് ഇന്നത്തെ ലോക സാമ്പത്തികാവസ്ഥയും ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലവുമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ട്രംപ് വരുന്നു അധികാരത്തിൽ അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പലയിടത്തും പഴ പഴയ ഏകാധിപത്യ സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതകൾ ശക്തിയായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിയും ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ലിബറൽ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതയുള്ള ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വളർച്ച ഒരു വശത്ത് ജനങ്ങളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സ്ഥിരം വൈരുദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയെ തുടർന്ന് തന്നെ ഈ വൈരുദ്ധ്യം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെതിരെ ചെറുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ
ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഇവരെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെക്കുലറിസ്റ്റുകൾ ലിബറൽ സെക്കുലറിസ്റ്റുകൾ ഇടതുപക്ഷം ഇവരെല്ലാം ബഹു വിധ രൂപത്തിൽ പക്ഷെ അന്നത് അവർ വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധി വധത്തെ തുടർന്ന് വളരെ പരിങ്ങലായിരുന്നു അന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭ ആർ എസ് എസ് അപ്പോൾ അന്ന് വളരെ പരിങ്ങലായിരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം പിന്നീട് അവർക്ക് അവർ സംഘ ജനസംഘമായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ രണ്ടും മൂന്നും സീറ്റുകളാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ഈ എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വോട്ട് പിടിക്കാൻ തന്നെ പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം ഗാന്ധി വധം എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയ സംഭവമല്ല ഗാന്ധിയെ കൊന്നവർക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യില്ല ആ കാലത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ക്രമേണ ആ ക്ലാം ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർ മാറ്റിയെടുത്തു മാറ്റിയെടുക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവർ സ്വാധീനം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അത് മതപരമായിട്ടുള്ള കടന്നു കയറി മതബോധത്തെ പിടികൂടിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് അതെ മറ്റേ ഈ ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇവർക്കത് കഴിയാതിൻ്റെ കാരണം ശരിയായ ഒരു മതബോധം ഗാന്ധി ഉയർത്തി പിടിച്ചത് അത് മതിയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാധാരണ ഹിന്ദുവിൻ്റെ വികാരത്തെ അതുപോലെ സാധാരണ മുസ്ലിമിൻ്റെ വികാരത്തെ ഒക്കെ ഗാന്ധി സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിനൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന ഇവിടുത്തെ നെഹ്റുവിയൻ ലിബറൽ ഗവൺമെൻറ്റോ ഇടതുപക്ഷങ്ങളോ ഒന്നും അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനൊന്നും ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർ ഈ വെസ്റ്റേൺ മോഡലിലുള്ളൊരു സെക്കുലറിസമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ട് മത നിഷേധത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു സെക്കുലറിസമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ അപ്പോഴങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഈ വൈരുദ്ധ്യം വേറൊരു തരത്തിൽ ചെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഈ ശക്തികൾ ഈ സംഘപരിവാറിന് എതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ട് സീറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവർക്ക് അധികാരം അവർ പിടിച്ചെടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ പാർട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മുഖ്യ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് അതാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് പോലും ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാനമില്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയൊരു ഡിസ്കോഴ്സ് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് പഴയതിൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ രീതികൾ രീതിശാസ്ത്രം എന്ത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മേൽക്കൈയിലേക്ക് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞത് എന്നൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അതെ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുമല്ലോ അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് മാഷുകരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മതബോധത്തിൽ തന്നെ ഈ ശരിയായൊരു മതബോധം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടേതല്ലാത്തൊരു മതബോധം കൊണ്ട് എതിർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വശം വീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് തുടർന്ന് ഇവിടുത്തെ മതവിശ്വാസികളാണല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ അപ്പോൾ ആ മതവിശ്വാസത്തെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന അതിനെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തെ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാതായിപ്പോയി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു യുക്തിവാദം പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ പരിഷ്കൃതകനാണ് ആകണമെങ്കിൽ അയാൾ നിരീശ്വരവാദിയായിരിക്കണം എന്ന രീതിയിലാണ് വന്നത് നമ്മളപ്പം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഒരു വിശ് ദൈവവിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തോ പരിണാമത്തിൽ ഒരല്പം താണ് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബുദ്ധിപരമായി ഇനിയും അയാൾ വളരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് അവരെ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പരിവർത്തിക്കുക ലോകത്തൊരു ജനതയെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ മതത്തെ സ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയ സമീപനങ്ങൾ മാറുകയും അതെങ്ങനെയാണൊരു ജനകീയ രൂപം ജനകീയ വികാരത്തിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടത് ഒരു വശമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയായിരുന്നു അവർക്ക് ശക്തി കിട്ടാനിടയായത് അപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നപ്പോഴത്തേക്കൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന നമ്മളെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും അതിനൊരു റഷ്യൻ
സി പി എമ്മും പിന്നെ നക്സലൈറ്റ് അതിനെ ശക്തിയായിട്ട് എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഓൾ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ സോവിയറ്റ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു പുരോഗമനമാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് റഷ്യൻ സപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഈ എത്ര നൂറ് പൂക്കൾ വിരിയുന്ന അല്ല ഇരുപതിന പരിപാടി ഗരീബി ഹട്ടാവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വലിയ പുരോഗമനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു പ്രതീതി അവർക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ റഷ്യൻ മാതൃകയിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 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 ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു പുരോഗമന സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പോലും അങ്ങനൊരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ അവർ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തെ മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലോയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണരീതിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈക്കൊണ്ടത് അല്ല ഒറ്റ ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ അമർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് എന്ന പോലെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ച ഉണ്ടായി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് സമരം ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറായി പക്ഷേ ഈ സമരത്തെ മുതലെടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷങ്ങൾക്കോ ലിബറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയാണല്ലെന്ന് ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു പഴുതിലാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ച ഉണർന്ന ഒരു പഴുതിലാണ് അവർ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അത് ബി ജെ പിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമാണല്ലോ ആദ്യത്തെ സമരം തുടങ്ങുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ നയിച്ച ആ സമരം സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ആശയം വെച്ച് നടത്തിയ ആ സമരം അത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ സമരമായിരുന്നില്ല പ്രച്ഛന്നമായിട്ട് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ സമരമായിരുന്നു എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് അല്ലല്ല അതല്ല അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ ഇവർ ജയപ്രകാശ് നാരായണന് ശരിക്കും അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര ഇടതുപക്ഷത്തെ ഒന്നും അയാൾ കൂട്ട് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഐ ആണല്ലോ അന്ന് അവിടെ വരേണ്ടത് ഓൾ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പഴയ ഒരു നെഹ്റു വൈരുദ്ധ്യം ആ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോടുള്ള ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യവാദി എന്നതിൽ വളരെ അസഹിഷ്ണുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വിദ്യാർത്ഥി കലാപമാണല്ലോ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ അത് അത് ചെമൻ ചോറിനെതിരെ ചോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യം അത് ക്രമേണയാണ് ഇത് പടരുന്നത് ഈ സമരം പടരുകയും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെ ഇടുകയും ജനങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഒരു ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല അത് നേതാവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിച്ഛായുള്ള ആളാണ് എ പ്രകാശ് നാരായണൻ അതെല്ലാം കൂടെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടത് മുതലെടുത്തത് ബി ജെ പി ആണ് കാരണം അതിനുശേഷം വന്ന ഗവൺമെൻറ് നോക്കണം അതിനുശേഷം വന്ന ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ സിംഗിൻ്റെ വി പി സിംഗ് ഗവൺമെൻറ് ജന ജനത രൂപപ്പെടുന്നു അതിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് നോക്കണം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും അതിനകത്ത് യുണൈറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശക്തി ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയാവുകയാണ് ബി ജെ പി അതിനുശേഷം വന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ജനതാ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന വാതിലിൽ കൂടെയാണ് ഇവർ ഇതിൽ കയറി വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിനിധാനമായിട്ട് ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നും ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് അതിന് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് കീഴെ ഉള്ള ഒരു പ്രസക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുമാണോ കരുതുന്നത് ഭരണപരി ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്ക് അന്യമാണോ അല്ല ഇത് ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലിബറൽ മുഖമാണ് അത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ ലിബറൽ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആർ എസ് എസ് അടക്കമുള്ള ഹിന്ദു വർഗീയവാദികൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമെന്ന് പറയുന്നത്
ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടും അവർക്ക് വിലപേശാം കാരണം മൂലധന ശക്തികളെന്ന നിലയിൽ ചൈനയായിട്ടും അമേരിക്കയായിട്ടും ബ്രിട്ടനുമായിട്ടും കൊറിയയായിട്ടും എല്ലാം അവർക്ക് വിലപേശാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ശക്തിയായിട്ട് ആഗോള ശക്തിയായിട്ടാണ് മൂലധനം മാറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ അങ്ങനെ രണ്ട് ഭരണവർഗ്ഗങ്ങളിപ്പോൾ നാം രണ്ട് മുഖങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് വളരെ ദുർബലമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ ശക്തികളാണിപ്പോൾ പക്ഷേ അത് എന്നും ഇങ്ങനെ തുടരില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചല്ലോ എന്നും തുടരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ അങ്ങനെ തുടരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എന്നും തുടരാൻ പറ്റാതെ പോലെ തന്നെയാണത് പോയ പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ ഇത്രയും കാലം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തന്നെയും അവർ മടുത്തു ഇന്ത്യൻ ജനത ഏതാണ്ട് അനുഭവിച്ചു വരുന്നുണ്ടത് ആ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ അതിനെതിരായിട്ട് കർഷകരും കൈവേലക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഇപ്പോൾ രോഹിത് തമ്മിലിവിടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്തെ മൂവ്മെൻ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി രോഹിത് തമ്മിലിയുടെ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആത്മഹത്യയല്ല ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് പാടത്തെ ദളിതനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് അയാളുടെ ആത്മഹത്യയെ കൂടെ മാറ്റിലിക്കൊണ്ടത് അയാൾ ജെ എൻ യുവിൽ ആ കേൾപ്പിച്ചത് അതിനു മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സവർണരുടെയും ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെയും മാത്രം പ്രദേശമാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അയാൾ അവിടെ ആ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു ആ മരണം കൊണ്ട് അത് എല്ലാ തരത്തിലും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടുപോത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ജന ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഒരു വാഞ്ച പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ സമാഹരിക്കുന്നതിലും അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും പുരോഗമന ശക്തികൾക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ് 